noong ikadalawang potisa ng Nobyembre, dalawang libo at libing siyam. Lumipad ang Philippine Airlines Flight PR-113 mula Los Angeles, California, USA, papuntang Manila, Philippines. Lulan ang tatlong daan, apatapot pitong pasahero at labing walong crew members. Isa itong Boeing 777, one of the newest aircraft in the fleet of the national flag carrier, lumilipad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Wala pang isang minuto mula nang nakalipad ang eroplano na may dalawang jet engines nang miglang may narinig ang mga pasahero ng isang malakas na pagsabog at sa laking takot ng mga pasahero na nakaupo sa kanang bahagi ng eroplano nakita nila na umaapoy ang makina sa ilalim ng pakpak pero kalmado lamang ang mga piloto ng PR-113 Patuloy ang kanilang pagpalipad ng eroplano umikot sa himpapawid at nagradio sa air traffic control ng Mayday Mayday o yung tinatawag na distress signal upang magbigay paalam na may malaking problema ang eroplano Local departure Mayday, Mayday, Mayday Philippine 113 We have an engine surge on the right engine Kagad itong binigyan ng paintulot ng air traffic control na lumapag sabay pagpanghanda ng mga firefighting equipment at mga ambulansya. Isang katakot-takot na karanasan para sa mga pasahero, crew members, kahit na sa mga tao sa lupa na nakasaksi ng isang eroplano na lumilipad habang umaapoy ang isang makina. Pagkaraan ng ilang minuto na puno ng tensyon, nakalapag ang PR-113 sa Los Angeles International Airport na ligtas sa kapahamakan. Lahat na pasero at crew members ay bumaba sa eroplano na walang sugat o pinsala. Everybody returned to the ground safely. Ikinuwento ko itong nangyari sa PAL PR-113 on November 21, 2019. Just to illustrate one simple point. That modern aircraft with multi-engines can fly on just one engine alone. Sa kanyang report tungkol sa pag-crash ng aeroplano na Lulan si Robredo, Sinabi ni dating Pangulong Benigno Simeon si Aquino III na kulang sa karanasan si Captain Bainting sa pagpalipad ng eroplano na isang makina na lang ang umaandar. Pumalya kasi ang kanang makina ng Piper Seneca PA-34 aircraft habang lumilipad ito patungo ng Naga City. Kaya napilitan si Bainting na mag-emergency landing sa Masbate. At habang nasa final approach na ang aeroplano sa pagpakanda na lumapag sa Masbati Airport, kumapos daw ito sa runway at bumugso sa dagat. May mali daw kasi na ginawa si Bainting na lumiko sa kanan o sa parehong direksyon ng naberyang makina. Pinalabas ni Aquino na parang paikis-ikis ang lipad ng aeroplano na parang isang sasakyan na minamaneho ng lasing. Sinisi ang professional aviation skills at karanasan ni Bahinting. Subalit malaking kasinamalingan po iyan. Isang certified flight instructor si Bahinting. Isang profesor na mga piloto kung paano magpalipad ng eroplano. Mula pa sa murang edad na labing pito, 17 years old. Eroplano na ang palaging kaharap o katabi ni Bahinting. Nagumbisa kasi si Bahinting bilang isang aircraft mechanic. Kaya lahat siguro na dapat malaman tungkol sa pagpalipad ng eroplano. Alam ni Bahinting. 
dalubhasa pagdating sa pagpalipad ng mga eroplano. Sa isang newspaper report na lumabas kinabukasan, sinabi na nag pa raw si Captain Bainting sa Mactan Cebu International Airport Air Traffic Control na nasa final approach na ito at may taas na isang daan at limang pong talampakan habang lumilipad ito na pababa na at maglalapag sa runway. Subalit bigla na lang daw na nawala ito sa radar. Bumagsak na pala ito sa dagat. Dahil daw ito sa mali na pagmaneuver at napakaagang pagbaba ng gulong ng eroplano habang hindi pa raw sigurado si Bahinting na makakaabot ito ng runway. At hindi daw kabisado ni Bahinting ang rota papuntang Masbate. Kaya daw mali ang dinaanan nito papuntang airport. Makikita po dito sa graph na ito po yung runway ng Masbate Airport at ito po yung kulay green ayan daw po ang dapat daanan ng eroplano subalit parang nag shortcut daw si Bahinting kung saan siya dapat lumiko pakaliwa at mag align sa runway huli ka agad ang kasinungalingan ni Aquino akala talaga nila na walang makakaalam ng katotohanan Mula nang mag-take off ang eroplano at lumilipad na ito, nakikipag-ugnayan ang piloto sa air traffic control. Bawat kilos at galaw ng piloto at eroplano ay kontrolado ng ATC, ang direksyon ng lipad o heading. Ang bawat liko o turn habang nasa ere, wala pong traffic signs sa ere. Isang malawak na highway ang ere kung saan napakaraming eroplano ang kailangan subaybayan ng air traffic control. Kung wala ang ATC, madaling magkabanggaan ang mga eroplano sa himpapawid. Ang ATC ang tumitingin sa kinaroroonan ng bawat eroplano sa ere sa bawat segundo. Ito ang namamahala sa lahat na aircraft na nasa himpapawid. May pakpakman o yung tinatawag na fixed wing at yung mga rotor-powered o helicopters. Nasa kamay ng ATC ang kaligtasan ng bawat eroplano, mga pasahero at crew members nito. Kalokohan ang sinabi ni Aquino na hindi kabisado ni Bahinting ang mas bate Airport na nagkamali daw sa pagmaneuver in preparation for landing. ATC ang nagbigay kay Bahinting ng direksyon o heading upang maging wasto ang kanyang approach sa airport. May headings na itinatawag at binibigay sa mga piloto upang sundin sa kanilang paglipad. Hindi maring mangyari yung sinasabi nila na nagkamali ng dinaanan si Bainting dahil hindi niya kabisado ang lugar. At hindi maaring naligaw si Bainting kung ang mga ibon nga ay nakakaalam ng kanilang patutunguhan. Pang kindergarten ng yan ang navigation para sa mga piloto using modern navigation equipment. Dahil nga dito, nasa punto na na malapit na malapit na lang at lalapag na ang eroplano nung mangyari ang crash. Bahinting was right on target. To use modern day driving as a metaphor, he was just like driving using the ways up. Itinuro sa kanya with the help of air traffic control, ang tamang daanan. Uulitin ko lang, kaya ng eroplano na lumipad kahit isa na lang sa dalawang makina 
ang umaandar. It was not because one engine was dead that the plane crashed. Mariwanag sa ating pagsiyasat na walang problema ang eroplano habang pababa na ito upang makalapag sa Masbate Airport. Nakaalay na ang eroplano sa runway. Matuwid ang lipad. Flaps down na upang mabawasan ang bilis ng paglipad. Landing gears down o nakababa na ang mga gulong. Malapit sa dalampasigan ang dulo ng runway. Mahigit tatlong daang metro na lang ang layo ng eroplano mula sa runway. Dalawa o tatlong minuto na lang na paglipad. Subalit, sa maiksing panahon na yon, may nangyari sa loob ng eroplano na siya ang naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Wala itong kinalaman sa makina o sa piloto. At ito ang magpapaliwanag kung bakit buhay si Police Senior Inspector June Paulo Abrasado, ang AD Camp ni Robredo na halos walang pinsala sa katawan. The answer will be revealed in our next video. Ako po si Manuel Boy Mejorada. Magandang araw po sa inyo.